hàng can dài hơn trăm cái Chiếc xe ba gác cũ Đôi dép chống chuyên trượt Đó là tất cả công cụ hành nghề đi bán nước biển của anh Nguyễn Văn Tuấn Quê thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Ngày ngày canh chiều cường lên Anh lại mang can đi sách nước biển Đến khi chiều cường rút thì nghỉ Giao cho mấy người bán hải sản Như bán ghẹ tôm cá rồi đó Rồi đục nước thì đổ ta thai Can gì 20 ngàn Có cũng như là trên vùng mà giá khác Đi đường xa tính xa xa 25 có 30 ngàn đó Không có mình đó nữa nè Chỉ có mấy người kia là người ta Ta bán nhà, cái ta múc nhà, ta xài á Thì đầu tiên là Hồi đó vợ bán cá đó rồi Anh đi múc nước hồ gì đó là thay nước cá đó Rồi mấy bà bán hải sản mà Mấy bà thấy gì mấy bà kêu mình Sách ra làm cho mấy bà Đó mới ra đi làm hồ Mà nói giờ nếu mà kêu sách như vậy Thì phải ký hợp đồng Là phải đổ đổ hoài Đặng mình buông cái ngày làm hồ ra Đặng mình đi đổ cái ngày nước này Rồi mấy chị em đó thì người ta chấp nhận Hợp đồng với mình là sẽ lấy nước mình hoài Chứ bây giờ có người khác ra đi chăng Người ta cũng không lấy nữa Chiều cưng rút dần Quãng đường đi múc nước của anh Tuấn cũng xa hơn Có khi phải sách hơn 20 mét Chưa kể những bậc thang cao Phải dùng nhiều sức hơn Để múc được trong can nước loại 30 lít Người đàn ông miền biển mất từ 2 đến 3 giờ Trầm mình dưới biển Công việc với nhiều người là nặng nhọc Xong với anh Tuấn thì đã quen Anh cho biết muốn múc được nhiều nước biển Thì phải biết cách điều tiết sức lực Bữa nào mà có đồ nhiều quá thì cũng được chăm can, chăm ngoài can Rồi bữa nào mà đồ trung bình đó thì cũng 7-80 can Ít nhất là 30 can Không có biết bình thường à, bởi vì mình đi lai gai, lai gai mình đi Chứ mình đâu có cần siết đâu mà để cho nó mệt Bởi vì mình đi lên dốc đó nếu mà mình xách cho lẹ quá thì mình làm giết nó đuối Những lúc mà mấy cái bơm mà nó bị hư hoặc là máy nó bị trục chặt rồi mình đem đi sửa đó mình cũng gắn sách tay cái này là mình, mình làm cũng thảnh thơi lắm là canh theo con nước nó mình sách nước lớn thì mình sách mình sách nó khỏe lắm mau nữa mà khi mà nó cạn quá thì mình đi nó hơi lâu khi hai tiếng mấy đó ba tiếng thì theo đồ nhiều đồ ít nếu như theo mình chống canh bao nhiêu mình sách nhiều vậy đó như chống ít thì mình múc ít nhiều thì múc nhiều vậy đó ngoài sách tay anh Tuấn còn trang bị máy bơm để đỡ tốn sức sau nhiều hôm máy hỏng vẫn phải dùng sức Khi đã múc đầy các can nước Anh chở xe ba gác mỗi lần 20 can Để giao cho các chủ nhà hàng Khi vào hẻm nhỏ, khó đi Thì sẽ dùng xe đẩy để đỡ mất sức Với số nước biển còn lại chưa có người mua Anh mang về nhà giao dần cho các nơi Với nhiều người, nghề bán nước biển khá lạ Đến nỗi khó tin Ngay bản thân anh lắm lúc cũng bị trêu ghẹo Mấy ông công an này nè quen biết Rồi vô chợ rồi nhầm người cũng ngạc nhiên lắm ổng thì công an thì ổng đi chợ mà đồ cho dinh ổng đi làm sao á bà mấy bà kia kêu nói thôi bây giờ tấn ơi bán cho chị thùng nước cái ổng nghe vậy cái ổng đi làm sao ổng vỗ dai ổng mày dám bán nước quay qua gặp ổng đi chờ nước đảo dám bán như nước trong đất không dám mỗi ngày anh tuấn thu nhập ít nhất cũng 600 trăm ngàn đồng nhiều hơn thì 2 triệu đồng công việc độc lạ này giúp anh có thu nhập ổn định nơi đất khách